小兰，你起床了吗？姐，你怎么来了？你姐夫的驾证拿到了，但是他倒车的技术一点都不行，昨天差点撞到人了。他的车没有雷达吗？没有，我就是想让你帮他撞一个。姐，你先别上来，我还没有起床，我先把衣服穿好。今天就穿这个衣服吧。雷达我都买好了，你算一下多少钱？我不敢收你的钱，我怕妈妈骂我。走，下去吧，我看看你买的雷达是什么样的。你看看吧，买了几百多块钱，不知道好不好。有八个雷达，一个摄像头，一个开瓶器，这个还不错哦。那赶紧装吧。先用胶带拉一条直线，确定雷达的位置，然后把保险套拆下来。下雨了，我们拿到里面去。用笔做一个记号，然后用电钻先打一个小孔，把纸胶带撕掉。现在使用开孔器，把螺帽扭上，然后用扳手扭紧。这样一个孔就开好了。现在开第二个，这个也开好了。第三个，第四个。现在开始装雷达，这个是后雷达，这个是前雷达。把这个线捋一下，看看够不够长。这么长肯定够了。把雷达的插头插上，雷达都是一样的，但是安装的位置不一样。这两个右就是最右边的，然后把双面胶撕掉，直接粘在保险杠里面。这个是右中，装右边第二个。这个是左中，就是左边的第二个，最后一个左左。现在四个都装好了，现在把它装到车上去，把线从这里穿进来。现在后面的雷达已经装好了，然后把雷达线从这里拉出来，把这个线埋在这个下面。然后把这根线接到这个显示器里面，这个壳子拿掉，把两颗螺丝拆掉，然后导航就可以拿出来了。你把这个拆了，四 S 店还会不会吃保呀？这个不影响的。昨天你姐夫把车开到四 S 店去保养，四 S 店让他清洗节气门要两百块钱，那他清洗了吗？没有，节气门有必要清洗吗？如果脏了的话就需要清洗。那我也不知道他有没有脏呀。你可以买一个像我这样的车主版万车保电脑，它不仅可以检测节气门，还可以检测发动机所有的故障。把它插在车上就可以自动连接手机，显示起来可以看到平均油耗和行驶距离。如果发动机有问题的话，点这里就可以检测。开始扫描，现在正在检测中，检测结果出来了，没有故障。那节气门是在哪里检测的呀？在这个地方，连进去就可以看到节气门检测了。检测节气门一定要把车发动起来，水温达到八十度以上，五秒钟就可以出结果。检测出来是绿色的，说明节气门很干净，可以不用清洗。小南，你这个东西功能好多呀！这个还可以测试百公里加速，姐夫肯定喜欢。这个吗？是的，有了这个转接头就不会破坏原车的线路。雷达后面的线插这里，后前面还没有安装。这个是接前摄像头的，现在开始装前面的雷达，也是先把保险杠拆下来。这次就凭感觉打四个孔。这个地方转出来是白色的，是因为它做过油漆，刮过腻子，然后用开孔器开孔。一个，两个，三个。四个还好没事直接粘在保险杠里面。摄像头先扎起来，因为还不确定安装位置。现在把保险杠装上，然后把这个线从这里穿进去，需要绑一根铁丝，这样穿起来的话更轻松。然后先把铁丝穿进去，现在把前面的雷达线插上。前摄像头插上，然后把导航塞进去。现在发动。姐，你坐进来挂一个前进档。好了，能看到我吗？能看到，你头是反的。现在把摄像头固定在这里。我现在在中间吗？在中间。这个雷达会不会响？会响。这个呢？这个也会响。这个，这个也响。这个都是好的。你再挂倒档看一下后面。后面有条狗啊。阿华，走开，走开。过来过来走，来过来过来过来过来，走走走走，过来，快！快点熄火，油喷出来了。今天我要去上门修车，就是前面那户人家，应该就是这个黄色的车。车主说钥匙放到这里的。
。听这个声音，我就知道是哪里坏了。我先不给你们说，让你们猜。这么小的车居然是四缸发动机，这个空气滤芯像是被烧焦了一样。先放在地上，把遮阳棚打开。今天太阳还是挺大的。其实像这种情况啊，就是正式皮带断了。马上你们就能看到了。啊？哎，这皮带好的呀！现在我也不知道怎么回事了。把高压线插上，我再去发动一下。发动机会响，但是凸轮轴不会转。这种问题我也没有遇到过。把轮胎拆掉看一下。这轮胎好紧。累死我了。微车运营把发动机顶起来，然后把大灯拆掉。这个还真有点像熊猫。现在宽敞多了。现在把机脚拆掉。皮带有点松，但是也没有断呀。今天教你们一个方法，如何拆会转的皮带轮。用一把扳手穿在皮带里，像这样卡住，然后再拆皮带轮上面的螺丝。这样皮带轮一点都不会转，螺丝拆掉，皮带轮拿不出来。把发动机顶高一点点，这样就可以拿出来了。轻松拆掉一个皮带轮，现在拆空调皮带。哎，你在这里干什么？这个车坏了，我在修车。哦，没事，你修吧，这个是我小侄女的车。师傅，你后面轮胎没气了呀？还真的没气了。现在轮胎没气了，钢圈压着轮胎，再继续开的话，轮胎一圈就会严重磨损。那怎么办？要不我先给你打点气，你有时间了再开去补胎。那可以啊。还好你今天碰到我。气压设置到二点三公斤，然后开始打气。压力到二点三公斤会自动停止。气压打满了，拜。现在继续开始干活，把皮带拿出来。把发动机放低一点，把曲轴皮带盘露出来。这个螺丝有点紧，只能铤而走险，用胶带把扳手绑住，然后启动马达，这样螺丝就松掉了。然后把正时壳子拿掉，这个东西拿掉就知道怎么回事了。哦，我知道是什么原因了，就是这个皮带的齿打掉了。我现在去发动，让你们也看一下。你们看懂了吗？这个皮带直接就可以拿掉了。这个车十多年了，从来没有换过正式皮带，所以这个尺就打坏掉了。小兰，我来了，皮带给你。现在开始装正式皮带，装的时候这个箭头要朝右，凸轮轴的记号在这里，这个圆点对着这个缺口。你把上面皮带拉紧。好了，进去了。那我去发动一下，你小心一点。快点起火，油喷出来了！哎呀，喷出来好多油啊！赶紧给它擦掉，然后我们两个一起给它把皮带装上，装好就可以问车主要钱了。给他把这个可爱的大灯装上，先把车打着往后倒一点，然后把地上的机油擦干净。喂，师傅。你那个车我帮你修好了，你那个钱怎么给我呀？我挂档的地方有一颗金瓜子，你看到了吗？我看到了，这个是真的假的？真的真的，这个差不多有两克呢。好吧，那应该够了。师傅，你干嘛拿我车呀？你可以帮我个忙吗？怎么啦？你说。那个是我的车，昨天晚上我停在那里，今天早上就没电了。那怎么办？我没有带搭电宝，也没有带拖车绳。不用不用，你下来帮我推一下就好了。就我们两个人吗？对你坐上去挂档，我来推。试一下吧，应该推不着。把钥匙打开，挂三档，踩离合器，推吧。不行，速度太慢了。师傅加油，放离合器。不行，这个速度太慢了。你车上有没有绳子？我给你拖。有，刚好有一根。给你挖绳，你看这绳子可以吗？这绳子不行，一拖就断了。哎，这下麻烦了。我再去路口叫一个人帮忙推吧。不用，用这根绳子也可以把车打着。先用千斤顶把车顶起来，顶一个轮胎离地就可以了。看车主的表情，他不相信我，他又去路边叫其他人，把方向往左边打死。
，用绳子把轮胎一圈一圈的绕起来，这样就可以了。把钥匙打开，挂三的。师傅，快点回来！那些人都不停车，现在只需要拉这根绳子，发动机就能打着了。哦，来，你试一下，速度太慢了，再来一次。三二一，拉！耶，打着了，打着了！哎，真的打着了！你是干什么的？我是修车的呀。怪不得这么厉害，我这车有点耗油，有时候排气管还冒很大的烟、嗯，这个是什么毛病啊？这个原因有很多，你要开到我修理厂慢慢检查。那算了，你检查出来又得一大笔钱。你平时只要保养做得好，发动机一般是不会坏的。我保养的呀，我都是五千公里换一次机油。你有没有清理过积碳？没有。那加一瓶三元催化清洗剂吧。这个就是三元催化清洗剂，直接加在油箱里面，然后把油加满。你那个车十年了，大概要加三瓶以上。那你帮我看看有没有积碳？行，我用内窥镜帮你看一下。把氧传感器拆掉。这个氧传感器很黑，把内窥镜插进去。你过来看，这些都是积碳。那你给我加一瓶吧，这瓶加进去，你就去加油站把油加满，然后把这箱油开完，你再把车开到我的修理厂，我再给你检查一下有没有清洗干净。你的修理厂在哪里啊？你可以打上小阿兰修车，你的车现在是三万九千多公里。今天下这么大的雨，辛苦你了。一个星期后，你好，我问一下小阿兰，汽油店是不是在这里面？就站在里面，再开进来一点，再进来一点。这次开了四万多公里，我先给你把氧传感器拆掉。现在氧传感器也干净了，再把内窥镜插进去。你过来看，是不是比上次的要干净多了？是的，是的，还有一点点，怎么办？再加两瓶吧，把它清洗的干干净净的。那你再给我拿两瓶吧。我们这里囤不了这么多货，我们都是厂家直发的。你可以去我视频下方小黄车购买。大家可能都知道，发动机里面有明火在燃烧，只要有燃烧就很容易产生积碳。像排气管里面黑黑的都是碳，一般两万公里以上就需要使用一瓶三元催化清洗剂了。五万公里以上需要使用两瓶，十万公里以上需要使用三瓶。把三元催化清洗干净，油耗才会恢复正常，排放达标，年检才会通过。小兰，你在上面没有？在的怎么啦？怎么啦？人家在当然修车了。那你的车呢？我那车在另外一个修理厂，修不好了。你和我去看一下吧。行吧，那你等我一下，把衣服换一下，鞋子穿好。师傅，我把你送到地方，你把车开出来，我就不进去了。我懂，我懂。你去的话肯定不合适，因为都是同行。你把车停在这里，我把车开出来，你跟着我走。走。排气管冒烟，肯定是个大问题。嗯、师傅，把机盖打开。你这个发动机很抖啊！不是原来不抖的，就在它那修了一下就抖了。你的故障灯也亮了，发动机有问题。我给你用这个汽车故障解码仪检测一下。这个电脑好小啊！这个是车主版的电脑，它可以读故障码、读数据流、检测节气门。那你帮我检测一下。把接头插在车上就会自动连接手机。原来这个是连接手机的呀？对呀、啊，显示起来可以看到平均油耗和行驶距离。往下滑可以看到车辆检测，正在检测中，检测出一个故障。气缸三失火。气缸三失火是什么意思？意思就是说三缸不点火。我这火是刚换的呀，就在那修理厂换的。我先给你把火花塞拆掉看一下吧。从一缸开始拔，四个缸都要拔出来。我去，我断了，师傅，问题找到了，就是这根火花塞坏了。那我看一下，这肯定在修理厂干的，你帮我装上，我去找他。师傅，这个问题不怪他们，一般都是你的火花塞长期没有更换过，所以在拆卸的时候就很容易断，这个是没有办法避免的。那现在怎么办？装在里面的火花塞还能取出来吗？我试试吧，应该没有什么问题。现在我把这个旧的火花塞扭断掉，看一下里面是什么结构。里面是空的，找一个适合的花键工具，把它敲进去，很紧，应该可以取出来。现在开始实际操作。小兰，你那个汽车故障解码仪在哪里买的？我也想买一个。那个解码仪还可以检测节气门，还可以测试百公里加速，在我视频下方小黄车就可以购买。好的，我也去买一个，试一下。松了，师傅也开心的笑了。
你看，你这个火花塞早就应该换了，间隙这么大。小兰，能不能再预支一点工资给我？你这个月都预支好几次了。我发高烧了，我想去医院打吊针。真的假的？过来我量一下，三十八点五。戴上口罩，赶紧去医院吧。你记得转钱给我。江叔，我走了。去哪里啊？小杨发高烧了，他去打吊针了。他的话你也能信啊？真的发高烧了，三十八度五。你别不相信我，等会他回来，你看看他手上有没有打针就知道了。这个是谁的车呀、啊？你今天怎么开这个车来上班呀、啊？这是我姐夫的车，他要换正式皮带。你姐夫的，那要给他优惠一点。不用优惠，该多少就多少。他这个是公司的车，修好给他开个票就行。他这个变速箱有点漏油啊，也给他修一下吧。你看他的发动机漏油，要不要修？修，都修。我先开进去。给他顶起来。等一下，我先用电脑给他检查一下，如果检测出来发动机有问题的话，再一起修。就是这个电脑，连接手机就可以用，把它插在这个位置，插在车上，它可以自动识别车辆，然后点绑定就可以了。在车辆行驶的时候，可以看到平均油耗、行驶距离、电压、温度、转速。它这个故障灯也是亮着的。往下滑，找到车辆检测，开始扫描。现在正在进行全车检测，已经检测出问题了。检测出三个故障。第一个，系统太浓，故障原因有可能是氧传感器和喷油嘴。这个清洗一下就好了，把发动机抬下来一起修吧。你这个万车保汽车故障起码一功能还挺多。对啊，这个是车主版，价格不贵，只要几十块钱，每个车主都能买得起。在我视频下方小黄车就可以购买。现在开始拆发动机。其实我们修车的人都喜欢修公司的车，因为公司的车很多东西都是直接换，不差钱，这样我们也会多赚一点。但有的公司是一个月结算一次，这种情况就很容易被拖欠，有时候等一年两年我们都拿不到钱。现在把车顶高一点点，把轮胎拆掉。再顶高一点点，把机油和变速箱油放掉。这个下面都是漏油的痕迹，看起来特别不舒服。现在把半轴拆掉，然后把车放下来，把氟利氧放掉。把氟利氧放到水里面，这样可以减少污染。掉发动机之前，机盖也要拆掉。行行行，可以了，把车子放低一点就可以了。一二三，一二三，一二三。现在可以明显的看到油底壳漏油，变速箱也漏油。这个很有可能是曲轴的前后油分在漏。先把变速箱拆掉看一下，把这个变扭器拿掉看一下里面油分有没有漏油。这个油分不漏油，这些油都是刚刚漏的。看一下这个油分漏不漏油？油底壳的垫片有点漏油。现在把曲轴前油分拆掉，因为还要换正式皮带。这个发动机以前我没有修过，我要先把正式记号找到再拆皮带。小兰，我回来了。发动机都拆完了，你才回来？去打针了？你打针去了？让我看看手，还真打针去了。你们不要说了，赶紧来看一下这个证实。它这个凸轮轴有好几个记号，这里一个，这里一个，这里还有好多，这边也是有好几个。你再转一圈，这个车我懂。方便体验上。我慢点，慢点，到了。你看下面这个点对着三角形，上面这两个点对点。我怎么看上去要出半个尺啊？这个需要专用工具，我去我师傅那里借一个吧。行，那你赶紧去吧。下雨了呀，那我走了。慢点啊！前面那个就是我表弟的车，你女朋友不是和你一起来的吗？对呀、啊，我轮胎陷进去，他就走了。你这个往前开肯定是开不出来的，往后倒试一下吧。先发动，踩离合器，刮到档，油门踩到底，快速放离合器。<笑>表姐，这样不行啊，我轮胎都冒烟了。你到后面帮忙推一下。我准备好了。踩离合器，挂一档。不行不行，再这样我轮胎都要报废掉了。你不用担心，我会给你弄好的。把轮胎的气放掉，这样抓地面积就会更强。现在轮胎已经没气了。表弟，你也到车上坐着。车身越重就越不容易打滑。表姐，这样不行，我们还是找一个拖车吧。我
我还有一个办法，肯定能把车开出来。用千斤顶把车顶起来，轮胎要离地。表姐，你这个千斤顶能顶这么高？你去找一点石板砖头过来。表姐，这个可以吗？把它塞到下面去吧。再放一块大的，应该可以了。表姐，我这轮胎一点气没有了，一会儿怎么开回去啊？我早就跟你说过了，车上备一个打气泵，你就是不听。啊，那现在怎么办、啊？我车里面有打气泵，你去拿一下。表姐，你这个打气泵挺方便的，都不用插电，我也想买一个。可以啊，在我视频下方就可以购买。你过来，我教你怎么使用。这个是开关。这个是调气压的，这个最高可以打四公斤，小轿车的话可以直接打，因为它默认的是二点五公斤。这个不仅汽车可以用，包括了摩托车、自行车、篮球都可以打气，而且还可以给手机充电，晚上还可以照明。你们有喜欢的可以去我视频下方小黄车购买，先给它把气打满。好吧，二点五公斤它会自动停。这个打气棒打得好快啊！可以了，表弟上车。下次不要带女朋友来这边玩了，小兰。我今天早上去加油的时候，那个人把油箱盖打开，我的汽油就喷出来了。他是不是让你加燃油宝？对，你怎么知道？<笑>那你有没有加？没有，我怕他是骗人的。哦，的确是骗人的。你仔细想想，你去加油的时候，你的油箱已经没有油了，怎么可能还喷出油来？还好我没有加。那燃油宝到底有什么用啊？能提升动力吗？燃油宝不可以提升动力，但是它可以恢复到新车时的动力，还可以减少油耗。发动机抖动都可以用它，但是必须要用正品的燃油宝。真的有这么厉害吗？你来看这个发动机，表面都是积碳，本来是一点五的排量，气缸可以装一点五升的水，但是积碳太厚，只能装一点四升的水，相当于排量就变成一点四的了。这样动力是不是就变弱了？没有动力你就会大脚踩油门，这样油耗就变高了。我。明白了，加燃油宝进去就是把这个积碳去除，这样燃烧时就可以恢复到新车时的巅峰状态。对，没错。燃油宝可以去除积碳吗？燃油宝有两种类型，第一种是提高辛烷值，让汽油燃烧更充分，对提高动力只有一点点帮助。加这种燃油宝还不如加九十八号汽油。哦另外一种燃油宝就是除积碳的，也是直接加在油箱里面，通过发动机高温燃烧，然后从气体排出去。你帮我看一下我的发动机里面有没有积碳，有的话也帮我加一瓶进去。好的，把火花塞拆掉，把内窥镜插进去看一下。这个是一缸，这个是二缸，积碳还挺多的，加一瓶估计作用不大。这个是三缸，这个是四缸。这么厚的积碳真的能去除吗？我先给你加一瓶，然后你去加油站把油加满。你把之前油快跑完的时候，你再开过来，我再用内窥镜帮你看一下。好吧，这个燃油宝加进去没有作用的话，以后我就不相信你了。这个你完全不用担心，已经测试过好几次了。我看一下你现在的公里数，现在的公里数是十万七千一百九十七。好了，你开走吧。一个星期后，小兰，我的一箱油已经跑完了，你再帮我拆开看一下，最近这几天开起来感觉怎么样？有那么一点点感觉，油门踩起来比较轻，不知道是不是心理作用。现在把火花塞拆掉，插入内窥镜，你过来看一下，积碳是不是明显减少了？这里还有好多黑点没有去掉呀！你这个要慢慢来，你这个积碳这么厚，肯定是要多加几次的。这个是第二缸，积碳明显减少了。这个是第三缸，再看看第四缸，四个缸都差不多。那我这个车到底要用几瓶才能清洗干净啊？这款 D 九零燃油清洁剂聚丙胺成分比较足，十万公里以上使用三瓶，五万公里以上使用两瓶。两万公里以上使用一瓶，都是一瓶兑一箱油。老车用了可以除积碳，新车用了可以养护发动机。市面上有很多燃油宝，加进去有没有用谁也不知道。我这款燃油宝我测试过很多次了，它还有三氢一保护、清积水、清积胶、清积碳，保护缸壁的润滑和摩擦的改进。大家可以放心在我视频下方购买，建议大家趁早使用，因为积碳太厚了，很容易把活塞环卡住，最后造成拉缸。你们过来看，这个发动机很抖。这个就是高压线。一般发动机抖动，我们都是先检查火花塞。这个是一缸的火花塞，头上全是黑的，说明燃烧不好。它这个地方是黄色的，说明火花塞漏气。
这个是二缸，燃烧挺好的，就是间隙有点大。看看这个火花塞会不会点火？看不到火花哦。这个火花塞很有可能是里面的电阻坏了，给它换一个新的。现在把这个新的装上去，看一下它会不会点火。可以了。一般来我们这里修车的车主，我都会推荐他使用这一款半球的双液晶火花塞，因为这一款火花塞点火效果好，而且还非常耐用。像它原车的火花塞都是镍合金的，这种材质的熔点是一千二百七十度，所以这种火花塞不耐用，两万公里就需要更换。但是这种双液晶火花塞就可以用十万公里。这种液晶火花塞的熔点是二千四百五十四度，这个针越细的话点火就越集中，加上汽油就更容易被点燃，不容易产生积碳，所以用这种火花塞发动。更稳定，油耗会更低。这款半球双液晶火花塞在我视频下方小黄车就可以购买。你们在购买的时候一定要跟客服说明自己的车是什么车，是哪一年的，多少排量，因为不同的车火花塞都是不一样的。江师傅，小样的车被堵住了，我去看一下怎么回事。要不要我去帮忙？我一个人去吧，避免事情闹大。你就是他老板吧？是啊，怎么啦？你员工经常和我抢车位。就因为我把车停在他前面，他把我连他气都放了。哎，老板，我真的没有放他的气。小杨，平时看你憨憨的，但是干活还挺认真的，我相信你。师傅，你这个也有可能是扎钉子了，要不我给你检查一下吧？我也是修车的。那你检查吧，如果没有钉子，我看你还怎么说。我先用这个打气泵帮你把气打满，直接对着气门嘴扭进去。然后把气压设置到二点五公斤，压力到了就会自动停。按中间这个开始打气。气压已经打满了。你这个打气泵不用插线的吗？对啊，这个是充电的，它不仅可以给汽车轮胎打气，也可以给摩托车、自行车、篮球打气。它还是一个充电宝，还可以给手机充电。这里还有个手电筒、应急闪烁灯。如果我放着长时间不用，忘记充电了怎么办？它还配备了一根车载线，插在车上一样给轮胎打气、嗯。那这个太实用了，像我们经常开车的人都会遇到轮胎没气的时候，我也想买一个备着用。在我视频下方小黄车就可以购买。小杨，去拿一下那个喷水壶。没有发现漏气的地方。你再把车往前面开一点。马丁，再检查一遍。师傅，你快过来看，这里冒泡了。好像是有颗钉子，还真有颗钉子啊！帮我把它拔掉吧。这个不能拔，拔掉漏气更快。你有时间开到我修理厂去补胎吧。Later， 小兄弟，是我冤枉你了，不好意思啊、哦。我都跟你说了，不是我换的气。